Assalamualaikum. Yo shukr tera. Hasan ne tumne bhalaiya chhu. Aaj ke amra jhotar di. Roti guru shabe amade video aadi class ho chhupe. To amra koto class hai. Ata koto mongol baar amra je tokish chup amade ke poriye chilam. Shidi chilo. Man bhagsmana kaat ke poli. Aaj ke ei man bhagsmana chapter di arakhi tokish khubi guru tu punai tokish thi. Jodi season shi postan jono. Season shi postan jono. अमरा जो भी अब बहुत निबंध जो भी बोली शेखर तो खूब ही इम्पोर्टेंट है टी टॉपिक्स आगे चलने होते हैं तो मैं देखो आज के लम्बे तो आलोक तो सोची होते हैं आलोक तो विषय कुछ विषय कुछ तो होते हैं निम्नो मानेर पन्नो उत्पादन जोनी तो खरोच निम्नो मानेर पन्नो उत्पादन जोनी तो खरोच ऐसा ये विषय शिक्षा के लिए ए पार्ट शेष है अतः आस्के रे क्लास टी शेष है जो दिया हम लोग शेष पंद्रह शेष करते पारी तो ए पार्ट शेष है शिक्षा के लिए निम्न मरे पन उत्पादन जो नहीं तो जब बीमार दौड़ने खरोच रहे जैसे इन लोग बैठा करते पारे ताले अब तो विषय कुछ तो होते हैं निम्न मरे पन उत्पादन जो निम्न माने पन उत्पाद जो नहीं तो जब बीमार दौड़ने खरोच रोज़ चाहिए उन्हें बैठा करते हैं। ताहले पेशी के तरह हम लोग एक और मुन आलोचना चले जाएं। तो हम लोग बॉडी के ख्याल करो। हमें लिख रहे किसी जब निम्न माने पन उत्पाद जो नहीं तो खरोच वधान तो चार धरने हैं। शादान तो हम लोग ये बीमार दौ पोषण विभिन्न दौरों ने खोती हुई थी। विशेष कर आम्रा देखी जे जरा निम्नों माने पन्नो पाय एक तो पोषण तो हम शे पोषण ने पोती क्रियता बाबू भोक्ता दिल एक ता एक ता रीनात्तक एक ता अनुभूति बाल तोड़ी हुई पोषण पोती जे तारा ए पोषण के अवॉइड करते बा पोषण दिके तारा एरिया चोदे चाय एवं पूर्ण चीजों जरा से तादरी को बोले जेही पोजिशन में पढ़ने निम्नों माने और तो एक पोजिशन में पढ़ना क्या ना जाबे ना इधर पोजिशन में जेह एक टा मार्केट शेयर जेटा बाजार शेयर जेटा शेप बाजार शेयर राष्ट्राय पोजिशन में बिक्रय को में जाए एवं बिक्रय को में के लिए पोजिशन में मुनाफा को में जाए सरोवरी � निम्नों में निर्पण उत्पादन में फॉलेज जब विभिन्न दौरों में खाई कुछ बता भी बोल लाम एक खोटी गुलों के एक खोटी गुलों के विभिन्न खरोज आकर रहते थे अमरा बैखर कोरी शेखर तो अमरा शादों तो चार बार में भर करते पारी ताले निम्नों में निर्पण उत्पादन को ले शब्दिकों विभिन्न दौरों में खो प्रीवेंशन पोस्ट का निवारण बैंक वाह इधर का आठवीं नाम होते हैं पोत्रियों बुलों बैंक आठवीं नाम होते हैं पोत्रियों बुलों बैंक दूसरों जब बैंक यहाँ से शुरू होते हैं एप्रेजल पोस्ट बा मूल्यायन बैंक एप्रेजल पोस्ट बा मूल्यायन बैंक तीसरों जब खर्च की होती है बैंक के लिए शुरू होते इंटरनल फेलियर पोस्ट बा अपबंधों ने बैठो दा बैंड चौथे तो जो पॉइंट है वो शेयर चाहिए एक्सटर्नल फेलियर पोस्ट बा पार्टिक बैठो दा एक्सटर्नल फेलियर पोस्ट बा पार्टिक बैठो दा बैंड अको अम्मा वो एक ही एक ही करे एक चार्टर पॉइंट के अम्मा देखा कोई भी पुत्ते कुलो पॉइंट दे रह प्रिवेंशन कॉस्ट बा निबारों बैं निबारों बैं एटी आईसी नाम लो जो पोत्रित मुलक बैं प्रशिक्षण तुमरा एटी के पोत्रित मुलक बैं किसी पर बोल दे बारों 
তো প্রিভেনশন কস্ট বা নিবারণ উপায় আমরা এই ব্যাগি কাকে বলে সেটা আমরা বলবো স্বাভাবিকভাবে আমরা এই এটির নাম থেকে আমরা বুঝতে পারি যে প্রিভেন্ট বা নিবারণ বা প্রতিরোধ কোনো পণ্য ত্রুটি মুক্ত করার জন্য তার পূর্বে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় যে পণ্যটা যাতে ত্রুটি ত্রুটিযুক্ত না হয় ত্রুটিপূর্ণ যাতে না হয় সেই জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তা পণ্য উৎপাদনের পূর্বে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যে অবশ্যই কিছু খরচ নিয়ে নিতে থাকে এম নির্মিত ব্যবস্থা হয়ে যাবে না যেমন এখানে কিছু ব্যয় উল্লেখ করি এত না করলেই নয় যেমন প্রশিক্ষণ ব্যয় প্রশিক্ষণ কেন দেওয়া হয় যে প্রশিক্ষিত কর্মী অবশ্যই তারা নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন করবে না তাদের মাধ্যমে অবশ্য উৎকৃষ্ট মানের পণ্য অর্থাৎ মান সম্পর্ক পণ্য তৈরি হবে তাহলে এই প্রশিক্ষণের জন্য তো অবশ্যই কিছু খরচ করতে হয় প্রতিষ্ঠানকে তেমনিভাবে আরও কিছু ব্যয় রয়েছে তাহলে আমরা নিবারণ প্রিভেনশন কস্ট বা নিবারণ ব্যয় আমরা কাকে বলবো যে কোনো পণ্য উৎপাদনের উৎপাদনের সময় যাতে ত্রুটিযুক্ত না হয় সেই জন্য পূর্বেই কিছু যে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বা যে ধরনের ব্যয় হয় সেই ব্যয়গুলোকে আমরা বলছি কি প্রিভেনশন কস্ট বা নিবারণ ব্যয় বা প্রতিরোধমূলক ব্যয় তাহলে এই প্রিভেনশন কস্ট বা নিবারণ ব্যয় কী কী রয়েছে সেগুলো আমরা একে একে দেখি এক নাম হচ্ছে প্রশিক্ষণ ব্যয় প্রশিক্ষণ ব্যয় শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো বোর্ডে আমরা একটু দেখে নিই সরবরাহকারীদের সাথে কাজ করবো তাহলে এই পয়েন্টটা আসতেছে না তাহলে আমরা এটা অন্যদিকে আমরা আর একটু চাপিয়ে যদি লিখি তাহলে হয়তো তাদের যখন লক্ষ্য থাকে যে না আমরা কোন ত্রুটিযুক্ত পণ্য আমরা ত্রুটিযুক্ত পণ্য আমরা তৈরি করব না এই জন্য ত্রুটিযুক্ত পণ্য তৈরি করা যাতে না হয় সেই জন্য তাদেরকে যে ধরনের ব্যয় গ্রহণ করে থাকে যে পণ্য উৎপাদনের পূর্বেই তারা যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে তার জন্য যে ব্যয় হয় সেই ব্যয়গুলো কেন হচ্ছে নিবারণ ব্যয় বা প্রতিমূলক ব্যয় যাতে ত্রুটিযুক্ত পণ্য যাতে উৎপাদিত না হয় এক নাম্বার সেই ব্যয়ের মধ্যে পরে প্রশিক্ষণ ব্যয় আমরা এখানে চার ধরনের ব্যয় কথা উল্লেখ করলাম যে প্রিভেনশন কস্ট বা নিবারণ ব্যয়ের মধ্যে প্রথম থেকে আরও দুটি পয়েন্ট ইয়ার করে কিন্তু এই চারটি পয়েন্টই হচ্ছে মূল এই চারটি পয়েন্টকেই আমরা বলবো প্রিভেনশন কস্ট এবং বাকি আরও দুটি পয়েন্ট অন্যান্য যে একটা বই রয়েছে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয় বা ওগুলো আসলে খুব একটা এদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এই জন্য ওই দুটি পয়েন্ট আমরা বাদ দিয়েছি তাহলে এই চারটি পয়েন্টই হচ্ছে মূল পয়েন্ট একটা বলছে প্রশিক্ষণ ব্যয় তাহলে প্রশিক্ষণ ব্যয় এটা এটি কী ধরনের ব্যয় যে কর্মীদেরকে 
যাতে তারা ত্রুটিযুক্ত পণ্য উৎপাদন না করে সেই জন্য তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে হতে পারে প্রশিক্ষণ দেওয়া অথবা প্রতিষ্ঠানের বাইরের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হতে পারে তাই মূল লক্ষ্য থাকবে যে তাদেরকে মাধ্যমে আমরা যদি প্রশিক্ষিত করি তাহলে তাদের মাধ্যমে নিম্নমানের পণ্য উৎপাদিত হবে না সেই নিম্নমানের পণ্য যদি উৎপাদিত না হয় সেই সেটা ঠেকানোর জন্যই কিন্তু বা প্রতিরোধ করার জন্যই বা সেখান থেকে নিবারণ পাওয়ার জন্যই এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে এই কারণে প্রশিক্ষণ ব্যয় হচ্ছে নিবারণ অন্যতম একটি নিবারণ ব্যয় বা রিপেন্সন কস্ট তারপরে দুই নাম্বার পয়েন্টে দেখো সেটা হচ্ছে কি পণ্য পুনো ডিজাইন ব্যয় পণ্য পুনো ডিজাইন ব্যয় পণ্য পুনো ডিজাইন ব্যয় আমরা শুনতে বলেছিলাম যে প্রিভেনশন কস্ট হচ্ছে কি পণ্য যাতে নিম্নমানের না হয় সেটা ঠেকানোর জন্য পূর্বেই যে পণ্য উৎপাদনের পূর্বেই যে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তেমনি পণ্য পুনো ডিজাইন ব্যয় সেটিও হচ্ছে কি সেই ধরনের একটি প্রতিরোধমূলক ব্যয় বা নিবারণ ব্যয় কেননা কোনো পণ্য যখন তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে যখন তারা খেয়াল করে যে এই পণ্য যে ডিজাইনের যে বর্তমান যে ডিজাইনটি রয়েছে এই ডিজাইনের মাধ্যমে এই ডিজাইনের এই সমস্যার কারণে দেখা দেখা যাচ্ছে একটা ডিজাইনের মধ্যে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য থাকে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো একটার কারণে হয়তো দেখা যাচ্ছে যে আগে যে পণ্যগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলো নিম্নমানের হয়েছিল তখন সেই অভিজ্ঞতা থেকে তখন তাদের সুপারিশ মারা অনুসার তারা তখন তারা যখন সিদ্ধান্ত নেয় যে হ্যাঁ আসলে যদি আমরা এই ডিজাইনটি বর্তমান ডিজাইনটি যদি আমরা পরিবর্তন করি তাহলে আমাদের নিম্নমানের পণ্য উৎপাদিত হবে না তাই এই পণ্য কোনো ডিজাইন করা প্রয়োজন করে থাকে তাহলে পণ্য কোনো ডিজাইন করে কেনা হয় যে পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বুঝতে পারে যে কি নিম্নমানের হওয়ার পিছনে কারণ রয়েছে আমাদের বর্তমান ডিজাইনটি তাহলে এই ডিজাইনটি যদি আমি পুনরায় যদি পণ্যটি যদি পুনরায় ডিজাইন করি অবশ্যই তখন সেই নিম্নমান হওয়ার সম্ভাবনা আর থাকে না তাই সেই জন্য পণ্য পুনো ডিজাইন ব্যয়টি হচ্ছে কি পণ্য প্রিভেনশন কস্ট বা এক ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যয় তারপরে ব নাম্বার বা তিন নাম্বার যে পয়েন্ট রয়েছে আমরা এটা আলোচনা করতে পারলাম এটা তারপরে এটা এটা দেখো তিন নাম্বার যেন প্রক্রিয়ার কোনো ডিজাইন ব্যয় প্রক্রিয়া বা প্রসেস অর্থাৎ একটি পণ্য উৎপাদন করার জন্য কতগুলো বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করতে হয় এক একটা ধাপে এক এক ধরনের ওয়ার্ক স্টেশন বা কার্য বিভাগ থাকে বিভিন্ন ধরনের মেশিন জড়িত থাকে বিভিন্ন ধরনের লোক বা কর্মী জড়িত থাকে এখন যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই পণ্যটা তৈরি করা হয় সেই প্রক্রিয়ারও একটা ডিজাইন থাকে এখন যদি খেয়াল করা হয় যে পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে তারা জানতে পারে যে হ্যাঁ এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো এক জায়গায় সমস্যা আছে সেখানে আমাদেরকে কী করতে হবে সংশোধন করতে হবে তাহলে এই 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 প্রক্রিয়ার যখন সংশোধন করা হয় বা প্রক্রিয়াটা যখন পুনরায় বিন্যস্ত করা হয় যে পুনরায় সাজানো হয় যে হ্যাঁ পুনর্বিন্যাস করা হয় যে আমরা এইভাবে আগে তৈরি করতাম এই কতগুলো ধাপে এই পাঁচটি ধাপের মধ্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপটির মধ্যে সমস্যা ছিল সেখানে যন্ত্রপাতির সমস্যা ছিল অথবা কর্মীদের সমস্যা ছিল অথবা যে উপায়ে যে পদ্ধতিতে তো পণ্যটা তৈরি করা হতো সেখানে হয়তো সমস্যা ছিল সেগুলো আবার পুনর্বিন্যস বিন্যস্ত করা হয় অথবা পুনর ডিজাইন করা হয় সেটিরও মাধ্যমেও কি করা হয় এই ভবিষ্যতে যাতে আবার নিম্নমানের পণ্য তৈরি না হয় বা ত্রুটিযুক্ত পণ্য তৈরি না হয় সেই জন্য এই প্রক্রিয়াটাকে পুনরায় আবার বিন্যস্ত করা হয় বা পুনর ডিজাইন করা হয় এই জন্য এই তৃতীয় যে পয়েন্টটি সেটিও একটি এক ধরনের প্রিভেনশন কস্ট বা প্রতিরোধমূলক ব্যয় তাহলে আমরা প্রক্রিয়ায় কোনো ডিজাইন ব্যয় জেনে ফেললাম তারপর চতুর্থ যে পয়েন্ট সেটা হচ্ছে সরবরাহকারীদের সাথে কাজ করার ব্যয় সরবরাহকারীদের সাথে কাজ করার ব্যয় এখানে খেয়াল করার সময় সরবরাহকারীদের সাথে কাজ করার ব্যয় সরবরাহকারী কারা সাধারণত তোমরা জানো সরবরাহকারী কারা তারপরে তোমাদেরকে আবার আমি একটু স্মরণ করে দিচ্ছি সরবরাহকারী হচ্ছে কি ওই ধরনের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা কী করে থাকে প্রতিষ্ঠানের জন্য কাঁচামাল বা বিভিন্ন ধরনের উপকরণ সরবরাহ করে থাকে পণ্য উৎপাদন করার জন্য এখন এই সরবরাহকারীদের সাথে কাজ করার সুবিধা কী কেন এদিকে প্রিভেনশন কষ্ট হয় নিবারণ দেয় বলা হচ্ছে সেটি তোমাদের মাঝে প্রায় হয়তো কষ্ট জাগে যে জেগেছে অলরেডি যে সরবরাহের সাথে কাজ করলে আমার সুবিধা কি আমি কিভাবে নিম্নমানের পণ্য ঠেকাবো এই নিম্নমানের পণ্য উৎপাদন ঠেকাবো এই সরবরাহের সাথে কাজ করে বিষয়টা এক খেয়াল করার সবাই যে সরবরাহকারীদের সাথে যদি আমি যোগাযোগ রাখি যোগাযোগ শুধু ফোন করলে হবে না যোগাযোগ যোগাযোগের বিভিন্ন একটা সার্থক অর্থাৎ এবং কমিউনিকেশনের জন্য আমি যদি ইফেক্টিভ কমিউনিকেশান করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমি শুধু ফোন করলে হবে না আমি তার খোঁজ খবর রাখব এবং তার যে পাওনা দিই সেটা সঠিক সময়ের পরিশোধ করব এবং অর্থাৎ সরবরাহকারীর সাথে আমাকে সবসময় লেগে থাকতে হবে লেগে থাকার জন্য তাকে খুশি রাখতে হবে বা 
তার যে চাওয়া পাওয়া আছে তার যে তার যে একটা ডিমান্ড থাকে সেটা যদি আমরা সঠিকভাবে পূরণ করি তাহলে কি হবে তার কাছ থেকে আমি উৎকৃষ্ট মানের কাঁচামাল বা উপকরণ সঠিক সময়ে আমি পেয়ে যাব এবং এটা পেলে আমি পূর্বের যখন আমি ক্লাসগুলো নিয়েছিলাম মান ব্যবস্থাপনার ধারণার ক্ষেত্রে তখন বলেছিলাম যে এই উৎকৃষ্ট মানের কাঁচামাল বা উপকরণ হচ্ছে কি মান ব্যবস্থাপনার একটি অন্যতম শর্ত তাহলে মান ব্যবস্থাপনা যদি আমি করতে চাই তাহলে আমার মানসম্পন্ন পণ্য তৈরি করতে হবে মানসম্পন্ন পণ্য তৈরির একদম সর্বপ্রথম যে উৎস সেটা হচ্ছে মানসম্পন্ন কাঁচামাল লাগবে আমার এই মানসম্পন্ন কাঁচামাল বা উপকরণ সেটা কে দিবে এই সর্বরাগায় দিবে এবং সর্বরাগের সাথে যদি আমি উত্তম যোগাযোগ রাখতে পারি তাহলে কি হবে তারা তাদের কাছ থেকে অবশ্যই সেই উত্তম বা উৎকৃষ্ট মানের কাঁচামাল আমি সংগ্রহ করতে পারবো উপকরণ সংগ্রহ করতে পারবো এবং সঠিক সময় সংগ্রহ করতে পারবো আর এর ফলে আমার এই নিম্নমানের কোনো উৎপাদন করাটা সেটা অনেকাংশেই ঠেকানো সম্ভব হবে এই কারণে সরকারের সাথে কাজ করার ব্যয় ভিডিও একটি অন্যতম প্রিভেনশন কস্ট বা নিবারণ ব্যয় বলা হচ্ছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা দেখে নিলাম যে প্রিভেনশন কস্ট বা নিবারণ ব্যয় কাকে বলে এবং প্রিভেনশন কস্টের সাথে চারটি চার ধরনের খরচ বৃত্ত রয়েছে সেই ধরনের ব্যাখ্যা করে ফেললাম এখন আমরা পরবর্তী যে খরচ রয়েছে সেদিকে আমরা খেয়াল করবো পরবর্তী খরচ হচ্ছে অ্যাপ্রাইজাল কস্ট বা মূল্যায়ন ব্যয় আমরা সেটা একটু লিখে ফেলি
তাহলে সেই পরিদর্শকদের জন্য যে ব্যয়টা হচ্ছে সেটি হচ্ছে কি পরিদর্শন ব্যয় দুই নম্বর হচ্ছে পরীক্ষণ ব্যয় পরীক্ষণ ব্যয় অনেক সময় দেখা যায় যে নিম্নমান একটি পণ্য উৎপাদিত উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে নিম্নমান কতটুকু আছে বা ত্রুটিযুক্ত পণ্য কি পরিমাণ আছে কোন দিক দিকে প্রতি ত্রুটিপূর্ণ নিম্নমানটা কেন হল কোন উপাদানের কারণে নিম্নমান হল সেটা পরীক্ষা করার জন্য অনেক সময় দেখা যাচ্ছে সেটা যাচাই করার জন্য অবশ্য পরীক্ষার ল্যাবে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে এই যে বিভিন্ন যে যে নিম্নমান কতটুকু হলো সেটা যখন পরীক্ষা করার জন্য যে ধরনের ব্যয় হয় সেটা হলো হচ্ছে পরীক্ষণ ব্যয় তাই আমি আবার বলছি যে নিম্নমান কতটুকু হয়েছে একটি উৎপাদক পণ্যের মধ্যে ত্রুটিযুক্ত পণ্য কি পরিমাণ আছে এবং ত্রুটির ত্রুটিটা কোন ক্ষেত্রে আছে পণ্যের কোন ক্ষেত্রে রয়েছে কোন উপাদানের মধ্যে এই ত্রুটিটা রয়েছে সেটা অবশ্য পরীক্ষা ছাড়া সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে যে যে পরীক্ষণের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে আমরা বলছি কি পরীক্ষণ ব্যয় তারপর তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে পরিসংখ্যিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যয় পরিসংখ্যিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যয় বলতে আমরা কি বুঝবো যে অনেক সময় উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে নিম্নমান কি পরিমাণ রয়েছে সেটা যাচাই করার জন্য বিভিন্ন তথ্য তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে হয় অর্থাৎ পরিসংখ্যানের যে পদ্ধতি রয়েছে পরিসংখ্যানের যে একটি যে পদ্ধতি রয়েছে মান নিয়ন্ত্রণ যে পদ্ধতি রয়েছে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ করার জন্য বেশ কিছু তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে হয় পরে একজন পরিসংখ্যান বিদকে নিয়োগ করতে হয় তাহলে অর্থাৎ এক্ষেত্রেও অবশ্যই কিছু ব্যয় করতে হয় তাহলে সেই নিম্নমানের পরিমাণ যাচাই করার জন্য বা মূল্যায়ন করার জন্য এক পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গিয়ে যে ধরনের ব্যয় হয় তাকে আমরা বলছি কি পরিসংখ্যিক মান নিয়ন্ত্রণ ব্যয় তাহলে আমরা দুই নম্বর যে পয়েন্ট সেটিও ব্যাখ্যা করে ফেললাম যে অ্যাপ্রেচার কষ্ট বা মূল্যায়ন ব্যয় তাকে বলি এখন আমরা তিন নম্বর পয়েন্টে আসবো তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ইন্টারনাল ইন্টারনাল उत्पादन उत्पादन क्षति जड़ित व्यय हम्बर कार्य कार्य अच्छा इंटरनल फेल कस्ट आप एक देखी कम आस ओके উৎপাদন ক্ষতিজনিত ব্যয় বা অনুকার্য ব্যয় এখানে দুইটি ব্যয় রয়েছে আমরা প্রথমে আসি ইন্টারনাল ফেলিয়ার কস্ট বা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ব্যয় কাকে বলি অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ব্যয় বা ইন্টারনাল ফেলিয়ার কস্ট একটি প্রতিষ্ঠান যখন পণ্য উৎপাদন করে তখন এই পণ্য উৎপাদন করার সময় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় বা কিছু পণ্য নষ্ট হয়ে যায় তখন নষ্ট একটি পণ্য যখন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় তখনও প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয় বা খরচ হয় তেমনিভাবে ওই পণ্যটি যে পণ্যটি ত্রুটিযুক্ত থাকে অনেক সময় সেই পণ্য অনেক সময় পুনরায় আবার মেরামত করে যায় বা অথবা অথবা পুনরায় সেটাকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য কিছু খরচ করতে হয় তাহলে যে পণ্য উৎপাদন করা অবস্থায় কোনো প্রতিষ্ঠান আর পণ্য উৎপাদন করা অবস্থায় যদি কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় বা যদি কোনো পণ্য নষ্ট হয় তাহলে সেই ত্রুটি বিচ্যুতি পুনরায় সংশোধন করার জন্য যে ব্যয় হয় সেই ব্যয়গুলোকে আমরা বলছি কি অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ব্যয় বা ইন্টারনাল ফেলর কস্ট তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আবার বলছি কোনো প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করার সময় বা উৎপাদন চলাকালীন যদি কোনো পণ্য ত্রুটি চিহ্নিত হয় যদি কোনো পণ্যে তৈরি বিচ্যুতি চিহ্নিত হয় তাহলে অথবা কোনো পণ্য নষ্ট হয় এবং সেই পণ্য পুনরায় সংশোধন করার জন্য বা মেরামত করার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে আমরা বলছি কি অভ্যন্তর ব্যর্থতার ব্যয় বা ইন্টারনাল ফেলর কস্ট এখানে ব্যয় হয়েছে দু রকমের ব্যয় একটা হচ্ছে উৎপাদন ক্ষতিজনিত ব্যয় একটা হচ্ছে অনুকার্য ব্যয় উৎপাদন ক্ষতিজনিত ব্যয় বিষয়টা কেমন উৎপাদন ক্ষতিজনিত ব্যয় 
উৎপাদন ক্ষতি ক্ষমতা নয় এখানে হচ্ছে কি উৎপাদন ক্ষতি জড়িত নেই বিষয়টা খেয়াল করো যদি কোনো 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 সময় দেখা যায় যে একটি প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করতেছে এই সময় দেখা যাচ্ছে কিছু পণ্য একদম পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে একদম পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে তখন এটা আর মেরামত করে কোনোভাবেই সম্ভব নয় যেমন আমরা বেকারি বলতে পারি যে বেকারি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রুটি ছেঁকে বড় একটা তা দিয়ে তারা রুটি ছেঁকে তো ছেঁকার সময় দেখা যায় অনেক সময় টান দিয়ে যখন বের করে নিয়ে আসে নেওয়ার সময় হয়তো হঠাৎ করে যদি কোনো দু একটা রুটি সেটা তো নিচে পড়ে যায় সেটা একদম ছাই হয়ে যাবে সেটা পুনরায় ঠিক করার কোনো সুযোগ নেই তাহলে এটা হচ্ছে উৎপাদন ক্ষতিযোগিত ব্যয় তাহলে পণ্য উৎপাদন করার সময় যদি কোনো পণ্য পুরোপুরিভাবে নষ্ট হয়ে যায় তখন যে খরচ হয় সেটাও তো এক ধরনের খরচ বা ক্ষতি তাহলে সেই ধরনের ব্যয়কে আমরা বলছি উৎপাদন ক্ষতিযুক্ত ব্যয় দ্বিতীয় ব্যয় দিতে হবে সেটা হচ্ছে কি পুনো কার্য ব্যয় অর্থাৎ পুনো কার্য কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে পণ্য উৎপাদন করার সময় তুলি বিচ্যুতি লক্ষ্য লক্ষ্য করা গেল এবং সেটা মেরামত যোগ্য বা সংশোধন করা যায় তখন এই সংশোধন করতে গিয়ে আবার পুনরায় কাজ করতে হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলছি কি পুনো কার্য ব্যয় তাহলে আমরা এই ধরনের ফেলে পর জগতে ব্যর্থতা ব্যয় পেলাম ফেলাম দুই রকম একটা যে উৎপাদন প্রতিযোগিত ব্যয় যে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় যখন তখন যে ক্ষতি হয় এবং আরেকটা হচ্ছে যে না তুলি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে এবং সেটা আবার মেরামত যোগ্য তখন মেরামত বা সংশোধন করার জন্য যে ব্যয় ব্যয় হয় তাকে আমরা বলছি পুনো কার্য ব্যয় তাহলে আবার যদি এই তিন নম্বর পয়েন্টে সেটি লক্ষ্য হয়ে গেল এখন আমরা চার নম্বর পয়েন্টে চিহ্নিত হয় বা পরিলক্ষিত হয় ক্রেতা যদি মনে করে যে হ্যাঁ আমি আমি যে বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্বে দেখে ক্রয় করেছিলাম সেই বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলতেছে না অবশ্যই আমাকে এখানে পণ্যটা আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠানে ওই যে প্রতিষ্ঠান বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান তার কাছে নিয়ে যেতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে ওই বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান অবশ্যই কিছু সেটা মেরামত করে দিতে হবে বা প্রতিষ্ঠিত অনুসারে কোনো যদি আর কোনো শর্ত থাকে সেটা তাদেরকে মেরাতে হবে 
তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয়ের পরে নিম্নমান হওয়ার কারণে যে ধরনের ব্যয় প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হয় সেই ব্যয়গুলোকে আমরা বলছি কি বাহ্যিক ব্যর্থতার ব্যয় বা এক্সটার্নাল ফেলের কস্ট আর এই বাহ্যিক ব্যর্থতার ব্যয় সাধারণত পড়ে থাকে দুই রকম একটা হচ্ছে ওয়ারেন্টি আর একটা হচ্ছে মামলা পর্যন্ত করা ওয়ারেন্টি কোনটা ওয়ারেন্টি সবাই তোমরা জানো অনেকে যেহেতু ক্লাসে প্রায় এগুলো আলোচনা হয় মার্কেটিং যে অন্যতম টার্ম একটি বিক্রত্ব সেবার মধ্যে পড়ে এটি সে ওয়ারেন্টি হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারী এবং ক্রেতার মাঝখানে একটি লিখিত একটি চুক্তি যে চুক্তি অনুসারে উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ক্রেতাকে ওই পণ্যের প্রতিষ্ঠানের পণ্য সম্পর্কে কতগুলো পণ্যের কতগুলো বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটা নিশ্চয়তা বিধান করবে একটি আর একটি তারা লিখিত অঙ্গীকার নামা করে থাকে সেটির বিনিময়ে বলে থাকে যে এই এই পণ্য তাদের এই পণ্যটি অর্থাৎ উৎপাদনকারী পণ্যটি এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাজ করবে যদি এর অন্যথা ঘটে থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠান কী করে থাকবে ওই দায়বদ্ধ থাকবে এবং তা সেটি প্রয়োজনীয় মেরামত বা সংশোধন করার মাধ্যমে সেটি তারা পূরণ করতে বাধ্য থাকবে তাহলে এই যে উৎপাদন করে এবং ক্রেতার মাঝখানে যে একটি লিখিত যে চুক্তি যে চুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা ওই ওই ক্রেতার ওই পণ্যের নির্ধারিত ওই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত না হলে উৎপাদকের প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার প্রতিষ্ঠান তা মেরামত করার জন্য যে অঙ্গীকার করে থাকে তাকে আমরা বলছি ওয়ারেন্টি এখন এই ওয়ারেন্টির জন্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠানকে একটা প্রতিষ্ঠানের পণ্য যত বেশি নিম্নমানের হবে এবং যত বেশি নিম্নমান হবে ক্রেতারা তত বেশি কী করবে এই বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাজে সেই পণ্যগুলো ফেরত দিয়ে যাবে বলবে তো আমরা এই পণ্য ঠিক করে দেওয়া যাবে আপনার এই সাত বছরের ওয়ারেন্টি ছিল দশ বছরের ওয়ারেন্টি ছিল এই মাসখানে বা তিন বছরের ওয়ারেন্টি ছিল এই মাসখানে পণ্যটি নষ্ট হয়ে গেছে অবশ্যই আপনাকে মেরামত করে দিতে হবে এবং যত বেশি নিম্নমানের হবে পণ্যটি তত বেশি এই ওয়ারেন্টি ব্যয় করতে বহন করতে হবে প্রতিষ্ঠান যদি প্রতিষ্ঠান একটি বড় ধরনের একটি ব্যয় এবং এই ধরনের এই ওয়ারেন্টি ব্যয় কমানোর জন্য প্রতিষ্ঠানকে কী করতে হয় তাদের পণ্যের মান যাতে বজায় থাকে সেই মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সঠিকভাবে যথাযথভাবে করতে হয় দ্বিতীয় যে ব্যয় সেটা হচ্ছে মান মামলা পরিচালনা ব্যয় অনেক সময় ক্রেতা বা ভোক্তা যিনি পণ্যটি গ্রহণ করে ফেললেন যে প্রতিষ্ঠান হোক কোনো ব্যক্তি হোক এই ক্রেতা বা ভোক্তা যখন পণ্যটি ব্যবহার করার সময় যদি খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতির শিকার হয় আর জীবন হানি করতে পারে তার সম্পদ হানি করতে পারে তাহলে সেই পণ্য ব্যবহার করার কারণে তার যদি জীবন হানি অথবা সম্পদ হানি হয়ে থাকে বা কোনো কারণে সে যদি ক্ষতি সম্ভব সে তখন প্রতিষ্ঠানের প্রতি ওই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বা যে প্রতিষ্ঠানটি এই নিম্নমান পণ্যটি তৈরি করেছে তার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা মামলা করতে পারে এখন সেই মামলা পরিচালনা করতে হয় সেই প্রতিষ্ঠানকে কারণ যেহেতু তার পণ্য ছিল অতএব তার বিরুদ্ধে ওই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা দিয়েছে ক্রেতা বা বক্তা যে ভুক্তভোগী যে ক্রেতা বা ভোক্তা মামলা দিয়েছে সেই মামলা পর্যন্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই কিছু খরচ করতে হয় সেই খরচকে আমরা বলছি কি মামলা পর্যন্ত খরচ তাহলে এই খরচটি কেন ঘটল এই খরচটি ঘটল কি প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদন করে প্রতিষ্ঠানটি তার নিম্নমানের পণ্য বিক্রি করেছে এবং যে ক্রেতা বা ভোক্তা পণ্যটি ক্রয় করলো এবং সেই পণ্যটি ব্যবহার করার কালীন সে ক্ষতির শিকার হলো এবং সেই ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় সে ক্ষতিগ্রহ পাওয়ার আশায় সে তখন কী করে প্রতিষ্ঠান বিরুদ্ধে মামলা এবং সেই মামলা করার কারণে প্রতিষ্ঠান দিকেও সেই মামলা পর্যন্ত করতে হয় এবং এই মামলা পর্যন্ত করার জন্য তাকে অবশ্যই কিছু বেশ কিছু খরচ বহন করতে হয় তাকে সেটা সেই খরচটা বলছি কি মামলা পরিচালনা খরচ তাহলে আমরা এক একটা চারটি পয়েন্ট ব্যাখ্যা করতে পারলাম প্রথম পয়েন্ট ছিল আমাদের প্রিভেনশন কস্ট বা প্রথম পয়েন্ট ছিল আমাদের প্রিভেনশন কস্ট বা প্রতিরোধমূলক ব্যয় বা নিবারণ ব্যয় দ্বিতীয় পয়েন্টটি ছিল আমাদের মূল্যায়ন ব্যয় বা অ্যাপ্রাইজাল কস্ট তৃতীয় পয়েন্টটি ছিল আমাদের ইন্টারনাল ফেলিওর কস্ট বা অভ্যন্তরীণ ব্যর্থতার ব্যয় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থাকা অবস্থায় যদি কোনো পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে যে ধরনের ব্যয়গুলো করতে হয় বন করতে হয় সেগুলো হচ্ছে অভ্যন্তর ব্যর্থতা ব্যয় আর সর্বশেষ যেটা ব্যাখ্যা করলাম এইমাত্র সেটা হচ্ছে বাহ্যিক ব্যর্থতা ব্যয় অর্থাৎ পণ্য বিক্রি করা শেষ তারপরে ক্রেতাদের কাছে থাকা অবস্থায় ক্রেতাদের সাথে প্রতিশ্রুতি পালন করতে গিয়ে যে ব্যয় হয় ওয়ারেন্টি ব্যয় অথবা ক্রেতারা যদি ভুক্তভোগী ক্রেতা যদি কোনো ক্ষতির শিকার হয় তারা যদি মামলা করে দেয় সেই মামলা পর্যালোচনা প্রতিষ্ঠানকে করতে হয় এবং সেই মামলা পর্যালোচনা করতে গিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানকে যে ধরনের খরচ করতে হয় সেগুলো মনে হচ্ছে কি মামলা পর্যালোচনা করা এটিও একটি বাহ্যিক ব্যর্থতার ব্যয় হিসেবে পরিগণিত তাহলে এভাবে আমরা চারটি পয়েন্ট আশা করে ফেললাম তো সেই ক্ষেত্রে এখন তোমরা এটার উপর বাড়ির কাজ তোমরা লিখে রাখো বাড়ির কাজটা কি আমরা এই বাড়ির কাজটা তোমাদেরকে দিচ
निम्न माने अन्न उत्पादन निमित्त